大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道，订阅我的频道，读懂 K 线背后的秘密。今天是北京时间二零二二年八月二十七日下午的十七点十八分，在这里呢为大家解读比特币的行情。首先呢，我们看一眼外围市场表现啊，昨天道琼斯工业指数出现了一个千点的下跌。道指和道指主联同步出现千点下跌的原因呢？我认为是啊，鲍威尔谈话中提到了这个加息。那加息啊，无论这个利好和利空，我在昨天的节目当中都提了啊。美股只要有消息发出来，只要是会议啊或者重要人士宣讲啊，这种事情它都会出现一个上拉的过程。上拉之后，我们看到了。他的会议发生的时间是晚间二十二点，上拉之后随即出现快速跳水，也就是市场并不对他的讲话买单。这种情况下呢，影响了比特币的行情。我们看到啊，二十二点前后啊出现了一个快速拉升，拉升之后随即发生跳水。这轮行情呢，在道琼斯工业指数这里呢，我认为啊，这轮行情它主要走出这样的一个规律。我在行情分析当中反复提到了啊，两轮半的周线级别下跌西游之后，发生了一个周线级别的反弹，周线级别反弹。到达这个六十周均线这个位置上，遇阻发生回落。那遇阻回落的过程当中呢，我提示了，在八月二十日左右给出了提示。这个提示呢，就是它容易发生日线级别的下跌西游。那我们在这轮行情当中看到了日线级别下跌西游走出了哪些呢？分别是悟空阴线、八戒阴线和沙僧阴线啊。仔细画一下，悟空阴线组。八戒阴线啊，沙僧阴线。那目前行情处在沙僧阴线的势力范围，但我们在行情当中日线级别上观察到啊，它已经跌破了二十日均线和三十日均线。那紧接着，我认为它在这个六十日均线附近啊，可能会发生震荡啊，发生震荡。同时呢，日线级别下跌西游完成之后啊，悟空、八戒、沙僧啊，沙僧。K 线走出来之后，唐僧阴线啊也将会到达六十均线，也就是三万两千点这个位置。那比特币怎么看呢？在这轮行情当中，我们怎么分析比特币呢？我把比特币的这个 K 线图打出来啊，大家伙仔细看一下。在这样的结构当中呢。我们观察到啊，比特币目前处在一个下跌趋势当中啊。之前的横盘震荡呢，脱离了下跌趋势线啊，下跌趋势线是波峰的连线啊，脱离了以横带跌呢，脱离了这个呃下跌趋势。但是呢，昨天的这根阴线，这根巨大的阴线，让行情重新回到下跌趋势过程当中。同时呢，这轮行情呢，我们。同步美股进行分析呢，在周线级别上啊，比特币幺七六零五点出现之后，同步了美股走出了两轮半的周线级别下跌西游，周线级别下跌西游之后，完成日线级别反弹。我们看到这一轮日线反弹啊，虽然时间周期非常长，从六月十八日一直延续到。八月十七日啊，经历了两个月时间的啊一轮反弹，让很多在行情当中的人误以为行情会继续向上啊。但是呢，八月十七日这一天，我给出了比特币出现了跌破波谷连线的行情，那美股呢出现日线下跌的一个迹象。所以呢，我提出了啊，下跌趋势很快到来。那紧接着呢，这轮下跌，我在塞尔级别线上画出了波峰连线和波谷连线。连线过来之后啊，横盘震荡过程当中，我依然认为它的趋势没走完呢，它处在一个下跌趋势当中。所以呢，在这轮行情当中，我基本上把握住了这轮行情的主要方向，并且带领 VIP 群啊有一些获利。那这轮行情呢？出现四小时级别下跌西游，并且做出震荡以横带跌，脱离结构之后啊，重新又处在一个下跌趋势当中。那我们就把时间级别放大到日线级别。那日线级别，我们看到这里啊，这里八月十九日的这根阴线才是悟空阴线。我们认为啊。悟空阴线的产生啊，它是起源于脱离一段行情，脱离一段一段震荡行情，脱离一段反弹行情啊，它的这根阴线呢才是标志性的阴线，也叫悟空阴线。悟空阴线走出来之后，随之来一堆震荡，然后走八阶阴线。那后面日线级别如果出现这个时间级别的下跌西游呢，我认为啊能够到达。
一万九千美金附近。那今天是周六啊，美股不开盘 ，A 股也不开盘，但是我们要提防的事情是啊，美股已经在。周五的行情当中啊，也就是昨天的行情当中，快速下跌了接近百分之三。这样的下跌呢，一定会带动上证指数在开盘的时候啊，在周一白天开盘的时候有一个快速的下跌。那 A 股快速下跌之前。比特币还会对这一轮美股的下跌啊进行一轮的消化，所以呢，周六周日如果有所反弹呢，在周日的下午之后啊，周日的午后啊，还会有可能发生继续的下跌啊，也就是说，对 A 股将要的下跌进行。补充式下跌，那最终呢？我认为我在比特币上的目标位一万九千美金很快就会到达。同时呢，在日线级别上呢，我们很快能够绘制出波谷连线和波峰连线形成的下跌三角形。那最终这轮下跌会不会跌破前低幺七六零五呢？我认为啊。这个位置已经不重要了，它的趋势是下跌的，但是我认为很快能够形成啊一个底部，这个底部呢与17605啊遥相呼应啊，构成一个极度诱空的行情之后，再开始第二轮的反弹。我们看到啊，第一轮反弹时间级别是两个月，反弹的力度啊是达到 44% 左右。啊，那第二轮的反弹呢？我认为它的反弹的力度可能会达到百分之二十五到百分之三十这样的区间，然后再次下跌，试探一万九千美金附近啊，反复对一万九千美金试探之后，在十月下旬之后啊，最终跌破啊。这一轮行情形成的一个底部平台，也就是一万九啊到两万美金这个区间上啊，两万美金其实是目前已经到达了啊，今天的最低点啊是幺九九五零，两万美金呢，我们给出的目标位事实上已经到达了，剩下的空间呢不大了，不大了情况下，但这只是针对于比特币的行情。啊，我们看到了行情当中还有以太坊呢，以太坊拥有更大的下跌空间，这是一定要注意的。所以呢，目前我们做空的主要目标啊，主要的标的呢是以太坊和 ETC， 甚至是一些山寨币，我们都在布局空单啊，因为比特币的振幅、下跌幅度、下跌空间啊趋窄的情况下，我们要做空以太坊或者 ETC。啊，我们看到了。以太坊对比特币的交易对啊，在接近前高的位置上，我就开始反复提出空头的意见，啊，为什么这么说呢？因为前高的这个位置上啊，也就是以太坊啊四千多美金啊四千七四千八这个位置上呢，它是有非常大的压力的。那么我们在以太坊对比特币的交易对上也看到了这样的压力，同时呢，它形成的这个收敛结构呢，我们看到。支撑位就在 0.077 这里啊，这是一个比值，跌破之后呢，我认为它容易发生什么呢？容易发生日线级别下跌啊，它的支撑位啊，下一个支撑位是在 0.07 啊，这里面呢已经出现日线级别下跌阴线、标性阴线、悟空阴线，然后目前处在八节阴线的势力范围，那么下面就有沙僧阴线和唐僧阴线，最终呢，在这个 0.07 附近形成小幅的支撑。那这种情况下呢，我们就会看到以太坊目前领跌于比特币。在以太坊这里呢，我给出了一个弧形顶的概念啊。这个弧形顶啊，是从去年十一月份啊延伸过来的啊，是从二零年十月份啊，已经两年了。这两年的弧形顶呢，一直存在，存在于。这个位置之后，在反弹过程当中，我们就看到了行情在反弹过程当中顶到了这个弧形顶，也就是一千九百美金到两千一百美金这个区间。那最高的反弹力度呢是到达两千零五十，但是我们给出了这个反弹的目标位，同时呢，在日线级别上最高点四千八百美金。到达这里之后啊，一路跌下来之后，形成了一个波谷的连线，波谷的连线呢也位于两千美金附近啊，形成了一个压力。同时呢，第三重压力是幺三三日均线和幺六九日均线形成的，在三座大山的影响下啊，那以太坊出现了一轮下跌。同时呢，在这个八月十九日同步于比特币这里。出现了一个标志性的阴线，也就是巨大的阴线。这根、个、下跌的阴线呢，跌幅达到百分之十二点八七。
这种情况下呢，它构成了一个悟空阴线，在悟空阴线的指引下，出现了一轮反弹震荡之后啊，这轮反弹震荡的过程当中，我给出了一个目标位，一千七百美金到一千八百美金，一千八百美金为什么给出这个位置呢？是也是因为这个弧形顶，周线级别弧形顶的位置是在一千八百美金，但我们是在一千七到一千八开始第二轮布局了。布局之后呢，紧接着昨天这个交易日啊，由于鲍威尔讲话啊，引发了美股快速下跌，同时带动了比特币的下跌，所以呢，这轮出现了一个八进阴线啊。那已经看到行情当中出现了乌龟阴线左和八进阴线之后，那下方的目标就有。沙僧阴线和唐僧阴线，这是在日线级别上来看的。但是行情我们看到啊，周线级别反弹之后，以太坊最大力度是它是发生了周线级别反弹，周线级别上涨和反弹完成之后，就有可能发生对称性的下跌。那这个对称性的下跌呢，以时间级别是很有可能出现周线级别的。那现在的点位一千五百美金附近，到达我们给出的目标点位一千一百美金附近，大概还有百分之三十的利润空间。这样的话，五倍杠杆的话啊，五倍杠杆的话，你就会有百分之一百五十的利润啊，一百五十点的利润。那这个利润足够以让你去做趋势上的布局，并且目前正处在这样的趋势当中。那 E T C 呢，是同步了。E T C 和以太坊在这轮行情当中都是什么呢？都是这轮行情反弹过程当中的引擎。那 E T C 呢，同步于以太坊做周线级别上涨之后，它也同样可以做周线级别的下跌。怎么涨上来的？怎么跌下去？那对于 E T C 来说，我们看到啊，它的下跌空间。将近百分之五十的下跌空间，如果你五倍杠杆的话，会有百分之二百五十的利润啊，五百呃百分之二百五十的利润啊，五倍杠杆的话，那这么大的利润空间，就有理由啊做空 E T C 和以太坊，那并不是比特币，因为比特币。在我们刚才说了啊，比特币的下跌空间它是有限的，我们给出的目标位也是有限的，它是一个目标位到达一千九百啊一万九千美金啊这样的一个下跌空间，下跌空间已经并不大了啊，但是还有啊，那么。我们做哪个呢？在行情当中，一定要做这个利润空间大的，也就是以太坊和 E D C 啊，做空要做它。那在行情当中，如果到达支撑位，比如说以太坊到达一千一千一百美金附近啊，做它的反弹也是比较好的啊。如果你不喜欢做空头，有很多玩家都是喜欢玩现货，都是喜欢玩这个。多头啊，合约的话，他喜欢玩多头。那在这种情况下呢，你耐心等待一下，他到达前面的支撑位，这个支撑位是在一千一百美金啊。以对于太坊来说，是在一千一百美金。到达这个位置上之后，你再做多头。那多头的利润空间呢，相对于空头来说，它是大的。多头来说，它是无限的利润空间，空头的是有限的利润空间。所以很多人喜欢玩多头，玩多头的话，一定要找到一个合理的位置。在行情当中，我们一直在提。提到的这一点就是，啊，你要做趋势，同时找位置，找到合理的位置之后，布局你的仓位，你的仓位要分仓布局，并且设置止损，这样呢，你在行情当中就能够比别人优秀啊，就是在不伤害别人的同时，也不要伤害自己，控制仓位，设置止损，最终达到获利。啊，在趋势上的获利，我们看到啊，趋势上的获利空间是足够大的，啊，你即使错几次，但是你一旦抓住趋势上的利润，你会获利非常多啊，会获利非常多了。所以呢，设置止损，分布式布局啊，控制仓位是非常重要的一件事。如果喜欢多头的话，我建议在震荡过程当中可以关注这种新币或者次新币，因为它在行情当中还有机会。这轮行情我们看到了 ，STG 是要与 Pancake 进行合作啊，进行合作之后，它就有更多的利好在这里。同时呢，它是上线币安的一个新币种，新币种有什么优势呢？筹码大多数都在庄家手里，他借这个行情，借这个趋势是要出货的。怎么出货呢？他一定会进行快速的拉升。新币种在这个筹码分配上啊，它和老币种不同的是，和股票市场不同的是，股票市场和老币种都要进行西索拉洗抬养套杀，也就是说，我们波浪理论里面啊，五浪上涨，三浪下跌啊，经过这样的过程。啊，那新币种不是新币种
庄家持有这个币种的大量筹码，在现货市场上持持有大量筹码的一方，我们管它叫什么呢？叫庄家。那 S T J 就有这种特征，有足够多的利好啊，足够多的利好支撑。庄家有足够多的筹码，所以呢，它在这种行情当中表现非常抢眼，特别是在上线币安之后表现抢眼，出现了几乎一轮的日线级别上涨需求，但是被这轮行情杀死了。啊，被错杀了，被这个美股、被比特币的行情带下来了。带下来之后，我们看到啊，目前来看，它处在一个什么位置呢？日线级别，我们观察啊，这个是悟空阳线组，然后八进阳线组，在八进阳线组还没有被杀死之前，也就是说，在零点七六美金之上，它还有多头的可能性。同时呢，我们观察它的第一轮上涨。这一轮上涨啊，是由一波四角级别上涨构成，同时呢，下跌也是四角级别对称性下杀。这样呢，对称性级别的上涨和下跌，对盘面中散户筹码进行了什么呢？进行了双向绞杀。绞杀之后，筹码重新在这个位置上啊，在零点七六以上，有可能重新汇集回到主力庄家的啊口袋当中。那么它在行情当中，如果有机会。还可能继续上拉，那你怎么做它呢？一定要设置一个止损啊！如果你在当前位置进场的话，你设置一个零点七美金的止损啊，有止损才能在行情当中活下去啊，才能在行情当中活下去。只有活下去，你才有获利的空间啊！这是对一些山寨币的看法啊。当然了，很多山寨币也在这种行情当中。都有快速的下跌，那我们要找到啊，找哪些呢？就是要找行情当中的热点，有资金关注的热点，有散户关注的热点啊，有眼睛聚焦的一个啊，这个特点的情况下，你再进行啊考虑介入它的现货行情啊。特别山寨的这种，特别是新币种啊，不建议合约。如果你是一个新手玩家的话啊，不建议去搞它的合约。尽量啊，在支撑位附近搞一些现货，同时设置止损。那么好，今天的节目就到这里。同时呢，对我 K 线西游战法感兴趣的朋友们，可以在淘宝、拼多多、抖音上啊购买我的这本《K 线西游战法》这本书啊。这本书分成三个部分，分别是西游战法、四四象战法和八卦战法啊。这三个部分呢，第一部分是把这个 K 线拟人化。啊，让你更容易理解 K 线。第二部分四象战法，太极生两仪，两仪生四象嘛，能够找到行情当中的位置。第三部分是用来查阅的，因为八八六十四卦啊，就是我们老祖宗的 K 线呢，它实际上是叫卦线，卦就是八卦的卦。我用六十四卦对所有的 K 线组合啊，六十四种 K 线组合进行了分析，每一个 K 线组合。都用比特币啊进行了分析，这样的话你在行情当中可以进行查阅。那么好，今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和关注，同时呢，希望大家能够加我的 Telegram 群或者 VIP 群，感谢大家，再见。